kwa kwenda kukangalia nikapata namba ni hii ya kazini yangu nikaenda mkamwambia shoshu kulienda hivi na hivi nimepimwa nikajipata mimi ni HIV shoshu akaniambia sasa tenye ilinifanya hata niumie kabisa ati kama wewe kwa mgonjwa hata kazini yako na kuwa mgonjwa sasa hapo reality nikajua ukweli kazini yangu ndio ameniumiza hii yote hizi ndio dawa zenye huwa natumia za HIV natumia moja kwa kila siku hata ukiangalia hivi iko na baka kafridge hapa ya kufanya hiyo dawa isikuwe mbaya Welcome to Bed Palace Kenya home of quality affordable and luxurious beds We have also diversified to classic sofas Visit our showroom in Vindigwa Kiambu Road opposite Quick Mart as well as Roy Sambu Thika Road Contact us on 0725 414842 Bed Palace the ultimate solution to insomnia Hello guys and welcome back to Nicolas Kiyoko TV. My good name, they call me Ustadi. Yes, yes, naitwa Ustadi. And today I have a very amazing guest. Guest ambaye amesafiri from all the way from Kinango, Nyandarua County, tayari kutupa story yake. Ladies and gentlemen, story si yangu, story ni ya Rahab Wanjiko. Rahab habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. Habari ya Kinango. Kinango ni nzuri sana. Umetuletea nini kutoka Nyandarua? <laughs> Nimekuja tu hivyo hakuna chochote huko. <laughs> eh. Nyandarua ni kweli cash crop ni waru? Eh, ni waru, <laughs> carrot na cabbage. Okay, so Rahab kwanza nataka utu uji introduce tuambie Rahab ni nani tunataka kujua who is Rahab Wanjiko. Mm, yeah, mimi ndio na Rahab Wanjiko Kihala ambaye nilizaliwa upande wa Olkalao. Nilijipata tukiwa kwa watu wainne. Mimi ni wa pili na ni wa mapacha. Oh, when you are twin, uko na twin yeah, sister. Twin, twin, twin oh, twin, twin yako ni brother. Twin brother. Okay. Alafu kwa kwanza hapo tulikuwa kwa shosho tulilelewa na shosho kwa shosho na madhi baka nikiwa 9 years after 9 years madhi alipas sasa tukabaki hivyo tukiwa watoto wenyewe na mama lakini hatukuwa na baba kwa hivyo mama yetu alikuwa single tukabaki ni shosho yetu and the mom my sister mnyako mbele yangu alizaliwa akiwa na ulemavu wa kichwa sasa kwa maanisha nikawa mimi ndio nilikuwa first born cause sasa yeye alei kitu shosho alinisomesha had class 8 nikasoma vizuri nikafika hiyo okay, K8 nikaona sasa siwezi endelea na masomo yangu kulingana na wenye kwetu tuko na bado kuna watoto wengine nyuma angalau nianze na vibalua ni ninasaidiana na shushu nikaana sana na vibalua nikafanya majobu huko za majembe kulima tukusaidiana tu na shushu after two years venye nitoka shule sister yangu alibakwa huyo sasa mwenye kichwa wake sio mzuri e, huyo mkubwa na akashika mimba ambao mimi hata siko naelewa kama ako na mimba ama hana bado nilikuwa mdogo na wakati nilikuwa tumelala nilisikia kitu na huko ndani ikilia mimi ndio niliamsha shosho nikamwambia shosho kuna ka kitu kanalia huko ndani kama kambuzi akaniambia wewe unasema ni kambuzi hiyo <laughs> si kambuzi hebu tuende tuangalie kwenda kuangalia ndio nikaona ni mtoto sasa kwa mejifungua sasa tayari sasa shosho alishughulika hiyo maneno akachukua mtoto akamtengeneza vizuri na sasa kaniambia juu sister yako amepata mtoto na hazielewi uje sasa huyu mtoto ni wako sasa huyu mtoto wendi utakuwa ukilea utashikana na yeye juu mimi hata mimi sijiwezi bado shoshoni ni mkuru sana nikamwambia ina shida nitakaa na mtoto juu sasa nimeona huyu ni sister yangu tena nikachukuana na huyu mtoto akiwa bado mdogo siko hata anaweza kumchange nilikuwa nachukua mtoto na mtingiza tingiza acha kulia compare to maji maziwa na mpelekea shoshoni na mchange nikalea huyu mtoto baada ya kafikisha 3 years. Sasa naona sasa na mimi kiwango nimeshakuwa mkubwa. Nikapatana na jamaa. Jamaa sasa kaniambia mimi ninakuonanga, ninakupenda, sijui nini. Na naona sasa wewe unaweza kuwa bibi yangu. Niko so, uko na miaka ngapi? Sasa hiyo mimi niko na 17 years. Nikamwambia, najua ni sasa wewe umenipenda na nimekueleza niko na mtoto na umenikubali angalau hata wewe nimeona utaweza kunisaidia. Na bando kabla tufike hapo alikuwa ananipea takani 100, ende upe mtoto mimi maziwa 200, hivyo alikuwa ananisaidia saidia. Sasa nikaona huyu jamaa yenyewe ako na haja na mimi. Na yenyewe ako na haja na familia yetu, jiwa natushikilia. Nikaenda kwake, nikaoleka. Tuli did 6 months. Ndivyo sasa ni ni oleka. Sasa wakati nilioleka tulikaa naye vizuri na ndienda na ule mtoto alishikoyo mtoto kama mtoto wake na tukakaa vizuri after two, two years 
nikabeba mimba yake na nikaanza kujifungua wakati nilijifungua nilijifungua mtoto wa kijana na alifurahia sana na wakati nilijifungua mtoto tulikaa sasa vizuri sasa nimefikisha watoto wawili ujue ule msichana na ule alijue ule msichana si wako ni wa sister yako nishamweleza huyu mtoto ananiita mama lakini sio wangu sasa nikamweleza station yangu na sister yangu na akakubali sasa nikalea huyu wake baada tena ya 2 years nikashika mimba nyingine kushika mimba nilijifungua mtoto wa msichana kujifungua mtoto wa msichana sasa ujue nimefikisha watoto watatu na tukakaa maisha mazuri maisha ikabadilika tulikuwa tunalima tukapata mangombe zetu yani doma yetu ikawa imejenga vizuri sana katika hii hali ya huyu mtoto mwenye nimejifungua huyu wa pili nilita kazi yangu mailili kazi sasa mtoto wa wanko yangu nikwambia kuja unisaidie kazi huku nyumbani juu nisajifungua mtoto na sina uwezo sasa sina nguvu hiyo na juu yeye alikuwa tu nyumbani afanye kitu alikubali na akakuja kukuja alinisaidia vizuri sana tukakaa na ye the demands rafu sasa ndivakaniambia sasa juu nimeona kuna nguvu unaweza kujifanyia kazi wacha mimi ndudi nyumba nyumbani nikamwambia ni sawa na tukaachana vizuri sasa tulika kama the whole four years kama ajai kuja kwetu sasa alinipigia simu akaniambia nataka kuja kwenu kutembea nikamwambia uko karibu sana kwanza hata nilifurahia sana cuz venye alikuwa amenisaidia hatushaionana tena na sasa amesema atakuja nilimkaribisha vizuri sana na wakati nilimkaribisha nilikuwa nimepika mukimo na chai tukakula vizuri sasa tulikuwa yeye na bwana yangu na mimi na watoto wetu tukakaa hapo sasa pale tulipenya tulikuwa tumekaa kwa nyumba kuna message ilikuwa inalia kwa kazi yangu na nyingine ilikuwa inalia kwa brother kwa bwana yangu message ya simu message ya simu sasa tulivyo nasikia tu sauti ya simu inalia huku na inalia huku ilia mara kadhaa kama mara sita nikajiuliza kwa nini huyu anashika simu inalia huko na hii nyingine inalia huko mimi nilichukua simu ya bwana yangu ikiwa kwa mkono nilimnyaganya nikachukua kwenda kukangalia nikapata namba ni hii ya kazi yangu nikachukua simu yangu nikaweka namba nikaona yenyewe ndio hii alikuwa mimi safe dd eh nikamuliza hii namba kwa nini uko na namba ya kazi yangu akaniambia ni kosa aje na nika kazi yako nikamwambia na kwa nini message inaingia kwake na inaingia kwako ati hakuna kitu kama hiyo nikamwambia wacha niangalie vizuri message baada ya kusoma zote kwanza nilizi transfer kwa simu yangu nikazi transfer sasa nikarudi kusoma nikamwambia eh yani baka anakuambia ati bali mlikuwa murudi muende murudi tena alisikia vizuri venye alisikia ndivyo amekukuzia nikauliza kazi yangu nini hii akaniambia wewe acha kuniuze nini hii mimi kuna kitu nimefanya mbaya nikamwambia yenye ujafanya mbaya lakini message sinasema Ume... message ilikuwa zinasema aje ilikuwa inasema nimekukuzia pale tulikuwa tumeenda weekend twende nilisikia vizuri sana hata sasa alikuwa anasema sasa venye wa huwa wanakaa na yeye wamekaa unaona sasa ni the whole miaka ine. venye tumekaa na wewe and sasa ninataka nikuwe bibi siji kama utamuunda huu bibi yako ama utamfanya nini wewe ndio utajua lakini wewe yeye alikuwa amemwahidi tayari nitachukua huyu msichana nimrudishe kwao wewe ndio nitakuchukua na tutoke twe tutoke twende sasa hizo message zilikuwa mingi nikamuuliza yeye ndio niuma hata siku mati nakwambia ati nitamtupa ama nitamchukua nimrudishe huko kwenye mlikuwa mmeenda na mkasikizana vya mlisikizana vizuri ni wapi huko bwana yangu na kazi yangu kazi yangu akaniambia we unasema sijui nini unataanza kuniekalea maneno nilikuja huku kwako nikakufanyia kazi tena unaanza kunigeuka nikamwambia sikugeuki na hata sisemi hivyo lakini message yenyewe kwa nini unamuandikia message na yeye anakuandikia bwana yangu alinipiga kofi akaniambia wewe unaanza kuleta maneno zingine zenye azi huko kazi yako akiwa kazi yangu akiwa hapo kazi yangu akasema yeye ametoka ameenda sisi tukanabaki na bwana tulibaki tukifurugana kwa nyumba tukafurugana 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 sikupata amani ati yenyewe ameniambia ni ukweli na kuniambia hata kutaka kuniambia ni ukweli but juu message niko nazo mimi nilichukua hiyo simu yangu nikarudi baka kwa shusho yangu nikaenda nikamwambia shusho kumeenda hivi na hivi na hivi na hivi na sijui ni nini kazi yangu nataka kunifanyia hivi ni ni ile hali anajua niko na mtoto wetu na niko na wangu sasa nataka kuniharibia kuniharibia shusho aliniambia tu nitafanya hauwezi toka kwako juu ya mtu utabidi uvumilie huko mimi nitaongea na huyu msichana wenu nijue kama ni ukweli ama ni uongo but message ni sasio nitamkanya mimi nikasema yenyewe wacha nirudi juu maana ya kwanza na sijaiona tena wacha niona kama nitaona ta mimi nikarudi kwangu tukaendelea kukaa na mzee unaona sasa juu nishahatiwa kwa roho siwezi feel vizuri hata tukikaa tuongee hiyo maneno bado juu hataki kuniambia ni ukweli hakuna venye ninaweza feel vizuri 
and in fact kama angeniambia yenyewe kulienda hivi na hivi na hivi ninge jo action nyingine lakini jo hajaniambia ilibidi tu bado kwa moyo wangu sina amani sasa nilishtuku muuliza kwa nini ulinifanyia hivi na kazi yangu hataki kuniambia ni ukweli ni nile hali ninajua mimi ni ukweli kwa sababu message nilizipata tukakaa hivyo baada ya kukaa mimi nilishika mimba ya tatu sasa mimba ya tatu tukakaa nikasema sasa wacha niende clinic mimi kwenda clinic unajua kaida ya mtu mjamzito kuenda clinic huwa unapimwa hali zote mimi kwenda kupimwa hali niliambiwa mimi ni HIV kwa sababu mimi ni HIV sasa nilijiuliza mimi ni HIV aje mimi sijaji toka kwa ndoa kupatana na mwanaume alikuwa ni wewe wa kwanza sijaji ona na mtu mwingine ya ndiye wa kwanza kwangu na sasa saa hizi mimi niko na ukimwi. Hiyo ukimwi mimi nimetoa wapi? Nimwambie daktari hapana. Mimi hata kuangalia hizi vitu hizi zio zangu. Daktari kaniambia hapana wewe vumilia nikueleze juuni zako. Sasa kubadala kugoja anielezee mimi nishaanguka. Nilikuwa nimeanguka nimefaint na sikii mwili vizuri. Kuasimama wakati nilijamuka nilijisikia nikakunywa maji. Akaniambia kuja nikueleze mimi sitaka sikutaka tena nielezee. Mimi nilichukua kitabu changu na kuenda. Sasa nikiwa kwa barabara nilikuwa naona nikijiuliza na sasa nimeambiwa niko na HIV niko na mimba sasa kutaenda aje ah ni wengine ni watoto sasa ndio nilikuwa naona kukufa kwangu sikuwa naona ati kuishi nilikuwa naona sasa maisha yangu imeisha hivyo nikaenda kwa nyumba nikienda kana nimempea kitabu nikamwambia shika soma wakati alisoma akaona nimeandikiwa HIV akaniambia we unakuja hapa kuniambia ati hizi nini unaniletea ati wewe ni mgonjwa umetoa pia ugonjwa sasa na yeye amenigeuka mimi ndiye mwenye kuleta nini? Kuleta ugonjwa. Nikamwambia mimi sijaleta ugonjwa. Mimi hata sijui ugonjwa umetoka wapi. Wewe ndio unaweza kuu mlejua, wewe ndio ulikuwa na kazini yangu. Na wewe kitu ya kwanza hata sijui kana kazini yangu pekee. Je, mm. urishani yaonyesha tulikolwa zako, wewe ni mtu wa kutoka nini? Wa kutoka nje. Akaniambia wewe ndio unajua, mimi hata sitaki kujua, mimi sina ugonjwa, wewe ndio hata kaa niko nayo, wewe ndio utakuwa umeniletea. Nikamwambia mimi mimi sijakuletea ugonjwa. Wewe ndio unajua kwenye sasa iko ni mabishano. Kwa hivyo yeye hajai pima juu kama uko naye. Eh hapo amepimwa hata sasa sijui kama ashaipimwa. Mimi sasa tulianza mabishano. Nikaona huyu sasa hata nikaa kuniteketeza tu ananiteketeza. Tena nikachukua ile kitabu kwa shoshu tena. Nikaenda mkamwambia shoshu kulienda hivi na hivi nimepimwa nikajipata mimi ni HIV. Shoshu akaniambia sasa tena ilinifanya hata niumie kabisa. Ati kama wewe kwa mgonjwa hata kazi ni yako na kuwa mgonjwa. Sasa hapo reality nikajua ukweli kazi ni yangu ndio ameniumiza hii yote. Kwa hivyo huko unajua kazi yako ni mgonjwa. Akaniambia kazi yako anakunywa dawa na ni mgonjwa. Nikamwambia na shushu wakati nilikuja hapa na nikakueleza maneno. Kwa nini huko niambia hivyo? Mbeleni. Ungesha niambia ningesha hata nienda kitambo nipimwe nichijue. Sasa sasa hivi nimejua ni colette na tiali ni kwa mjamzito. Akaniambia tena utafanya wewe utavumilia tu uanze kukunywa madawa kwa sababu hakuna lingi na hii ugonjwa hakuna manyana anaweza kutoa niridia niridia mbaya sana kujua ati sasa mimi nitaanza kutumia dawa dawa zenye ninasikia hapa sijaizi ziona nikarudi kwangu sasa ndio nikaenda nikamwambia mzee sasa wewe unasema atujui kwenye ugonjwa ulitoka kazini yangu ya mwenyewe nimeambiwa yeye anakunywa dawa kwa hivyo hata wewe wewe mwenyewe labda hata unazitumia na uwezi niambi uwezi niambia alianza kunispika akiniambia mimi ndio najua kwenye hii ugonjwa imetoka sasa juu sina kwa kuenda ilibidi tu nivumilie ju kwanza ninashindwa watoto wawili na huyu mwingine watatu wa sista yangu na niko mjamzito ninaenda wapi kwa shushu kwa nyanya ninaenda ndiko sista yangu mwenye yako sasa shushu ndiye anakana sista yangu nitaenda wapi hapo sasa nikavumilia nikatena nikasema acha tena nirudi kwa clinic niende sasa niangalie hali sasa venye itakuwa sasa nilikuwa na uvumilimo nikarudi kwa clinic kana nikamuona daktari akaniambia kitu ya kwanza hebu pigwa picha tuangalie mtoto venye anakaa ndivyo sasa tuko ya kichoni sasa tujue venye utaenda kutumia madawa mm. mimi kwenda kupigwa picha nikapata tena picha inakuja ni mapacha sasa tena venye nisikia tena ni mapacha badala ya kuwa na uvumilia na kuvumilia nisikia nimekufa moyo kabisa hizo mm. zinishindwa mapacha tena na hiyo ugonjwa sasa nitafanya nini lakini nikamwambia Mungu kila kitu we Mungu hufanya huwa kina sababu Sijui sababu ya unipea hawa watoto na wamekuja na ugonjwa lakini Mungu nakuomba tu hawa watoto wasikuwe wagonjwa hata kama mimi ni mgonjwa Mungu asaidie watoto wasikuwe wagonjwa Mimi ni kwa daktari akaniambia sasa utaanza kutumia hizi dawa zinatumiawa hivi utakuwa ukikunya moja asubuhi na moja jioni juu ya hali ya watoto na hawa watoto ukikunywa dawa za mwenye saidi na ukule vizuri na kukunywa maji sana sana hawa watoto watapata na ugonjwa mimi ni hizo magazeti za daktari nilizitumia vizuri sana. 
Baada ya miezi mbili kabla nijifungue, nikapigua simu kutoka nyumbani. Nikaambiwa hebu kuja haraka haraka. Nikauliza ni nini? Hapana bae kuja. Mimi kwenda kwetu nyumbani tena, nikapata sasa tena na sister yangu huyu mwenye alikuwa na mtoto wake, huyu mlemavu amejifungua mapacha. Tena. Wabidi. Amejifungua vijana wabidi. No, juu amejifungua tototo ni kidogo, hatuna show, hatuna yani hawaku anything. Ni wapi wamefungwa na tushuka kama watu. Sasa nikauliza Mungu, ai, hii ni majaribu gani? Ile hali yenye niko, mimi yenyewe sijiwezi sasa hizi. Juu hata kutembea ni shida. Nao ni watoto wengine wawili. Shosho havezani na wao hata wakifanywa ni yeye. Hakuna mwenye anayeweza nisikie watoto hapa kwetu. Sasa itabidi mimi nichukue hawa watoto. Kitu kwanza yenye nijiona nilewaambia, juu hatujui hali ya watoto. Hebu tuwapeleke hospitali na peleka sister yangu sa hospitali kwanza afungwe. Ndivyo sikuje kupata watoto wengine. Tukachukua gari hapo tukaenda baka hausi na shushu. Sister yangu akafungwa. Watoto tukawaingisha clinic wakapimwa kilo wakadungwa tu tushindano. Tukapewa makadi, tukarudi home. Sasa kurudi home ilibidi sasa zile nguo zenye nilikuwa mimi nimebaiza watoto wangu nichukue nivalisha wa watoto na niwanza kuwafunga. Shushu akaniambia bebana na mzigo yako kwa sababu taachia nani hapa. Kambia sasa shushu maniambia ni bebe, enyewe nitabeba. Lakini kwangu hata amani ya kuna. Mi mwenye wa watoto nimewapereka wapi. Hata venye nikona wao saizi wameanza kuminishi, kunishinda na vile kwanza niko. Kaniwe sasa tafanya aje, nikasema sasa mtoto watupangwi. Nitaenda huko, kenya ita, kenya kita tokea tunitanyonyesha. Mi nikabeba watoto, nikaenda na wao. Venye mzea niyona na watoto ali niambia he, umaleta watoto wengine hapa. Na yeye ukona mimba, mimba enye ata sijui ni ya nani. Ulienda kutofte umeukimu na uko na mamimba, umeleta hapa, tena umeleta watoto wengine hapa, umeleta 99% na wangu ni 10%. Unataka kunyonyesha aje. Uchukue mtoto wanya ulikuja na yae huku, na hawa wawili, na hizo mimba zako, ujua kunye utapeleka. Uwate wa watoto wawili hapa, ni yase sasa kijana na mustiana. Mwale wake. Nikaombia sasa nienda wapi. Nikamuliza hata kama niwewe. Wende upate mtoto wa tupo na hapo inja, hata kama sida mwenu. Uwezi firi vibayi uchukue yu mtoto, hakaniambia siwezi. Mimi sitaki watoto hapa na mimi sikutaki hapa na hizo mimba zako jua kwenye utapeleka. Kwa zile dakika hakuwa yile teunga. Hata siku moja ati juu ya watoto wama nini. Sasa mimi mpambane na hali yangu. Kuanda kwa niiba na muambia nisaidia na hiki na hiki na hiki. Kama akonayo ananipe. Kama hana ananambia pana. Kuanda kwa vibarua kujaribu kumangana na hizi vibarua atulisi juu ya watoto. Ujua ya watoto wa akuli ni watoto wa kukunyo maziwa. Unayekea tumaji kidogo kama maziwa kadogo jubado ni wadogo. Baada ya mezi mbili, simi ni kashikuwa na uchungu. Nyende kwa usini jifungua. Niliambia mama na iba hapo. Fanya hivi ni chukulia tuwa watoto tafadhali. Awa wabidi. Ewa yeah, matuins. Eh, Jiwa sina wakuachia. Unikalie na wawo. Hadi nitoke hospitali ni kuja ni wachuku. Ni wachukue. Kuna mama likuwa na wena wana nipe maziwa hapo na iba. Nika muambia huyo mama. Bado mazuu uendere kuchukua huko. Jiwa watoto. Uendere kumapea. Mimi huyo mama hakukata. Alinikalia na watoto. Mimi nikaenda kwa hosi. Nikaenda nikajifungua. Nijifungua mtoto wa kijana na wa mustiana. Kwanza nikudisha nyuma kidogo. Awa watoto wawili wa sista angu. Nilita mtoto wa kwanza gift. Juu sijui ni nini nilifanya mungu anipewa watoto. Nilisema tu ni baraka kwa mungu. Hii ni gift. Na umu ingine nilimuta hopu. E, au ni vijana. Sasa vanya nilinda kwa hosi. Nikapata na mimi. Sasa nimejifungua awa mapacha wangu. Mustiana na kijana. Kijana nilimuta promise. Mustiana nilimuta blessing. U mustiana alikuwa, nikimza alikuwa meishua na nini, na maji kwa mwiri. Gozi yake ilikuwa imakawuka kabisa. Sasa ili nibidi aperekwa kwa incubator, haka kawuka mwezi mzima. Ile hali ya mwezi mzima, bonangu waka ilikuja hata siku moja, kutuona huko kwa hosi. Mi nilikuwa nakuja kuono na watu huko. Ilifika maali baka nakuja kuambi watoto wangu, wamekuwa kama chukura huko ushangu. Hakuna mtu wa kuangalia. Sasa mwenye alikuwa nakuja kuniangalia, Nilikuwa na mwambia, aku nikujia na bakuli kwa hosi, bakuli ya mte, na sanya chakula uku kwa hosi, na wapea. Na mwambia, yata jifanya tu ni kutoka na toka na bakuli zanya likuwa meniretia chakula. Alafu, hizo chakula hindi hapekelea, perekewa toto. Ivo nivo nideishi kwa hosi, mwezi mzima. Ikafika wapu mahali sasa, ni kutoka. Sasa, juhusi na wakuja kuniangalia, hata ilikuwa minifika mahali, ni yata ya toto kwa hosi, mini pote. Kwa sasa na shindo nitatoka aje. Bati nikuwa na magrupu nilikuwa na enda huko. Nikambu mama nilikuwa enda grupu. Uambia chairman. Akusaitia tunapesa. Zagubatu elfu nana. Ukuja unitoya kuhospitali. 
hawaku ni nyima alipewa hizo pesa akakuja na akanilipia hosi na nikatoka wakati nitoka kwenda home nikapata mzee wangu nikamuuliza yani hata huwezi kuja hata hosi hata siku moja kuona watoto hata usikuje juu yangu je watoto tu akaniambia nini wewe unasema ni kuja niona watoto wa nani mimi watoto wangu niko na wao hapa wengine ninakuja kuona wa nini hebu kwanza juu chenye unapika tukule hiyo kitu inimiza tena sana yani nikuje nimetoka hosi hata sija kaa chini ni juu chenye nitapika wa kule nikamwambia sasa wakati nimetoka hosi nitajua je chenye mtafiki mtakula si ndio unafaa kutukaribisha akaniambia hataki kujua bora wao watana wataka kukula ndi vitu ni zvunmudizo mama vitu ju sina na kuenda sina na kufanya mimi nikakaa tu kwake sasa kukaa ikaa sasa ndio mateso imeanza ule mama nikamwambia sasa nipe watoto wangu ndile na hawa ujua hawa wangu bado ninanyonyesha lakini wale hawatanyonya mimi nikaa na hawa watoto hawa nikiwatafutia maziwa wangu ninanyonyesha nikakaa kwa hiyo hali sasa nikaanza kwenda vibarua nikipata mtu anakuwa na kibarua ni maana nimwambia nisaidie tu na kibarua lakini usinipea tia zizenda huko kuanzia saa 2 mpaka saa saba. hebu ni pea ya masaa unipimie ikuwe ni kipimo mimi nijue vinyo nitajipa nitajipanga ndivyo watoto wangu wasikaenja nililima nikalima kwa watu nikalima kwa watu ikafika sasa watoto wako na miezi nne sasa ndio matesa sasa imezidi kabisa anakuja akiwa mlevi akipata chakula mmekelea hapa kwa meza hamtakula ni vita anachukua hizo chakula anazitupa nje na sikini anafanya hiyo yote si juu ya watoto wake ni juu ya wengine sasa nikamuuliza unataka nitupa hawa watoto juu ya nini mtoto ni nini center hakuna kitu chenye ajui hata hajui mama yake anakuanga aje hata saa hizi hata huyu mkubwa ukianza kumwambia aende kwa mama yake mama yake ni nani yeye hajui hivyo nikaniambia yeye hataki kujua baka ile hali yenye utaondosha watoto wote huku nibaki na wangu wangapi wawili na mimi nikamwambia na mimi sitatupa watoto juu yako heri tuachane kuliko kutupa mtoto mtoto jua ta wenye nimezaa mimi mwenyewe hataki sasa natupa watoto aje sita watupa sasa venye nitamwambia hivyo alianza sasa vita yenye ni kali unachapo vita yenye hata ukiwa cheni ujisikii kitu siku moja nilimwambia hiyo wale yenye nimepika wachana nayo ni kadogo sana wacha watoto wakule juu ukikula wewe mwenyewe watoto watapata kile cha kukula alichukua hiyo gari akaitwanga nje akanichapa alinichapa mpaka nikasilai kwa muka hapo hata nilikuwa nime breed kabisa sasa alinichapa na akatoroka watoto ndio walikuwa napiga nduru watu wa kijiji wakati walikuja waliniambia la hapo hii nyumba utakufia hii nyumba ukisema tu nikufumilia utakuja utukupate wewe umeku fanya hivi toka kwa hii nyumba hata mtu anachaka vitu na anae na anaenda sasa nikaulize mbona niambia niende yenyewe nitaenda hao ni watoto wa saba nitawapeleka wapi wakaniambia hebu kuja mimi hapa niko na 1000 moja shika 1000 moja uende na mwingine akanipea kama matris tubrangeti tutakupikia mimi nikatoka nikaenda nikalent mahali ka nyumba ya 500 kalikuwa ka nyumba kama bati tuko ka hapo atasiku tatu ndio huyu mzee asha kufurugana usiku ulitoka na watoto wote saba wote saba hakuna mtoto nilimwachia ati ila mwenye anasema ni wake ama si wake wote ni mabeba juu wote ni wangu kwenda huko baada ya siku mbili tatu ndio huyu alikuja na furugana zake hamtaishi hii plot mnatoka kwa nyumba mnakuja huku kutuaibisha sijui nini 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 urudisha watoto kwa nyumba lakini urudi na wawili mbona bado tu wana, watu wanasikia akavunja mlango mwenye plot akaniambia mimi na habu hii maneno venye inakupeleka mimi sitawezana juu sasa nyinyi mnakuja kuletea watu wengine kwa plot mashi mashida tafuta nyumba pale pengine mimi nimekulilisa na akanirudishia pesa sasa nikajiuliza sasa tena nitaenda wapi sitaki kurudi kwake juu venye ananifanyia na tena anasema hata nikirudi nirudi na watoto sasa ninarudi kufanya nini sasa mwingine akaniambia huko kwangu juu bushi upande wa bush huko kwa mlima kuna nyumba iko huko wewe utaenda uione ikikufurahisha uishi wapi hapo lakini hiyo nyumba iko na mamia nyaa sana wewe utaenda utengeneze nikamwambia ni sawa akanipeleka nikaiona nikatafuta magunia nikapikilia huko kwa upande nikaingisha watoto wangu kwa hiyo nyumba sasa hii nyumba ujue iko imekorogeva tena ilikuwa ya mchanga nilikuwa na dalisha kwa mama Andres tini niona watoto wa mapacha ndio wadogo sana wanaale kwa hiyo Andres ah wengine na watandikia kwa gunia na manguo tuna kudara wapi miezi mbili tuliishi hivyo na hiyo mashida ndivyo sasa watoto ni sasa ni waache kuonyonyesha wakaanza sasa kutambaa tambaa hawa sister yangu ndio walianza kutambaa haraka haraka ah wangu hata kukaa chini ilikuwa ni ngumu sasa nilikuwa naanza kuchukua watoto naenda na wao kwa shamba ninawakaisha hapo juu ukiwacha kwa nyumba uwekelea hata kaa ni hapo kwa mati usapata wameshagusa maji na nini 
naenda na wako shamba pali muweka ndio wasa kukuhata nyuma kwenye unarima sasa hata mwenyewe unamkasirisha jua watoto wanafunjafunya mahindi wanafanya nini wanaharibu vitu kwa shamba sasa unapata mtu ananiambia eh rahabu kesho usikuje kazi juu ya watoto yenyewe tu mimi ninajiabia ameniambia hivyo juu ya watoto ha nikienda kwa mtu nimwambie nikalia na hawa watoto niende kibarua kila mtoto ananiambia ni 50 bob kwa hivyo nitaribisha watoto wa wanne mbili na kwenye nimeenda nimeenda kufanyia 250 so hapo ninapata 50 sasa nikifikua nafika mahali na mwambia hata usinipe pesa tafadhali nitusaidie tu na chakula unipe viazi ama mahindi niende tu nikapekapikia watoto kwa sababu ninaona sasa hata siwezani ikafika mahali sasa imefika tu mwasi hata nikaa nimeremewa kabisa au wengine au wengine wakubwa walikuwa wanaendanga shule haya au wengine wakubwa nishawaingisha shule huu mkubwa hapo nimekilipa kidogo huu msichana hiyo wakati sasa alikuwa anaenda class 8 alikuwa class 8 alikuwa aende form 1 akafanya graduate kufanya class 8 divide form 1 sasa siku na pesa hata za kumwingisha form 1 juu hata kununua hata kikombe kwa nyumba ni shida kupata maziwa ya toto ni shida sasa alikuwa ananiuliza mama sasa mimi nitaenda shule namwambia sasa mimi sioni ukienda shule naona tu kikaa hivyo course hata uniform yenyewe sivyezani kununua wacha uniform unaona hata kwenye mnarara kwenye mnaishi sasa nilikuwa nimeruhusu hope ya wao kijana yangu na yeye alikuwa anaenda junior secondary siko na hiyo uwezo hata ya junior secondary na nilikuwa tena na mtoto huyu mwingine msichana wa grade 2 nikamwambia sasa tulieni tu hivyo acha tukae tuko hiyo hali ya maisha ndivyo tukakaa mama mwingine akaniambia pana hebu enda huko shule kwa secondary utafikia msichana shule usikie venye watakuambia mimi nikajipeleka huko shule nikaongea na mwalimu principal akaniambia unaweza leta mtoto lakini akuwa na full uniform na vitabu nikamwambia sasa mimi furu yenu hata pesa za kubai hata vitabu sina akaniambia yeye enda utajua vinyo utafanya nilienda nikarudishia ule mama ripoti nikaomba vinyo nimwambiwa huyu mama ndiye alinisaidia kuomba ma uniform ma vitabu nini huko kwa maneiba na nikapewa mimi nilipeka huyu mtoto shule bila hata chochote nikamwingisha na akachukuliwa huyo principal wao akaniambia kukipatikana basari atakuwa kisoma lakini kikosa ama yilipiwa nusu utatafuta hiyo ingi yengine nikakubali na nimekubali tu kwa kukubali ni vile huyu mtoto sasa ananisukuma una yeye mtoto wa jina yako dar es salaam nimemwingisha nikakaa tu naye nyumbani sasa kuna pari tena nilienda nikasaidika au watu wenye waliniita na wakanisaidia wakaniweka kwa media au ndio walifanya watoto waingie shule wako wapeleka junior secondary na huyu mwingine wa primary akalipiwa shule sasa hiyo hali ndio hiyo nilikuwa nakaa hmm. so kwa pale kwa shamba una Ah, ni saa hama huko tena. Sasa huko upande ya bush kukauzwa. Mwenyewe alizoa hiyo shamba ikapewa mtu mwingine. Huyo naye akakuja akaniambia utahama hapa, utafuta pali pengine juu hapa nitaka kuja kuja kujenga. Sasa ndiyo nilipigia mama mwingine alikuwa rafiki yangu. Nikamwambia venye kunaenda na nikampea sasa historia yangu nikamfungukia roho. Akamniambia bu tufanye hivi niko saidi za morongaro. Hebu kuja tuone venye tunaweza kusaidia. Ndivyo nikakuja huko nikapewa kanyumba ya matope. Hiyo kanyumba wakati nilipewa sasa hapo ndio tena tukahama shule tukaleta saidi za mulungaro. Na hiyo mama akanikubalisha baka huko shule kunipeleka kunifanyia nini kila kitu yeye ndiye anisaidia tukahamisha hawa watoto. Sasa saa hizi tunaishi saidi za mulungaro nyandarwa. Hmm. Na watoto wote oh, saba. Hmm. So kutoka Temile ulitoka kwa mzee hujawahi rudi tena. Hata siwezi taka kurudi. Kuna kitu niliambia Mungu. Sijui kwa nini alinitetea ugonjwa na sijui kwa nini nilikuwa hivyo. Na sijui kwa nini nilipata watoto wote ndivyo nikawa nimepitia mateso. Unajua unaweza teseka uanze kusema ni watoto walifanya. Niliambia Mungu kitu moja, Mungu kuna sababu yangu ya hii maisha. Venye nimepitia hiyo mateso yote na bendi tulikuwa mazuri, Mungu sitaki nikuwe na hiyo roho atia. Hata nikusamehe nirudi hapana. Mungu nipe imani kwanza kwa moyo wangu na unipe hizo mambo zote ziniishia ni kuwa tu roho yangu nimeridhika niweze kulea watoto na vivyo nikaamua mimi nitajelelea watoto mimi mwenyewe cause pale nimetoka ndio mbali kuliko kupenya niko nimetoka mbali na watoto watoto ukitoka nao kuanzia kuzaliwa na sasa hii wanatambaa nilitoka mbali na wao sasa sisi taka hata kurudi hata kumuona siwezi lakini nishamsamehe lakini kwa kurudi hapana uh-huh. wale twins wako na sister wako washaanza kwenda shule yeah bado ni wadogo wale watu wa sisi wangu sasa hizi wamefikisha mwaka mmoja na miezi saba. wangu wako mwaka mmoja na miezi tano. Eh. kwa hivyo hata sasa hii nilisikia kusema mwanzo ujui kama bwana yako ashaenda kupimwa ama ashaijua mm sijui na wakati sasa ulijua ni kazini yako mm. alileta hiyo story yote moyo enda kuuliza kazini yako 
si kwenda kumuuliza kwa sababu wakati shushwa niniambia kazi yangu na kuwa mgonjwa na ile matusi alianza kunitusi huyu kazi yangu tukiwa kwangu nilisha jijazia mi mwenyewe nikienda hapo itakuwa vita kwa sababu mimi mwenyewe ndio mwenye uchungu na atanitusi mbaya kinianza kunipema neno ngumu ngumu na ni wako wetu nyumbani na pia kuna reaction yenye yani anko wetu alinionyesha sasa baba yao mimi nilipata anko nikaanza kumwambia anko niko na hii shida na hii na hii na hii anko alianza kuniambia kwanza sijui nakuja kukufanya nini unafaa hata uchukue sister yako muende na ye muende na ye sasa niliona kama alikuwa na treat hivyo hizi ndio dawa zenye huwa natumia sa HIV natumia moja kwa kila siku hata ukiangalia hivi iko na baka ka fridge hapa ya kufanya hiyo dawa isikuwe mbaya eh. na watoto wako maybe ulishawaambia kuhusu hali yako eh nilishawaambia wanajua juu sitakaki waambie wanaoko na mtu ama watu sio waambie eh mama yako kwa HIV asikia amehatiwa akaaga akijua kazi yangu yeye ataniambia nini mimi nikanyamaza. Mm. So unakaa na watoto wote sasa wote saba ni wewe wanakutegemea. Eh, niko na mtoto msichana wa niko na junior secondary, niko na grade 2 na niko na mapacha wanne. Mapacha wanne. Mm. sasa umetuambia unakaa wapi sasa hivi? Kina ngopi Nyandarwa, Murungaro. Mm -hmm. Kina ngopi Nyandarwa. Mm -hmm. Na shosho yako moyo ongeleo story. Shosho yangu sasa unless niende niko nitembee juu siwezi kosa kwenda huko juu sisi tangu wako huko lakini aturudi yake kama neno kushinda tukiongelea juu si wale watu hata wanaweza kukuliza watoto wako aje tuchukue hiki tupelekea watoto hapana sasa juu sitakaki kurudishwa mauchungu kwa roho sitakaki turudishe hiyo maneno niende tu nione sisi tangu nirudi hata sasa inaambia Mungu akiniwezesha nitachukua sisi tangu nikae na yeye cause ninajua nikifika huko na na waziri mateso anapitianga na ni vile sina uwezo ya kumchukua lakini kata uwezo nitakaa na yeye So ni nini saa hii unge okay umesikia kusema uko nao watoto wote saba unapitia magumu kuwalea kuwasomesha mm. so unaweza kupatia tu hii fursa kuna watu wanakutazama saa hii mali wako mm. ungependa kuambia nini wa Kenya Nimependa kuambia huyo mtoto wa form 1 huyo kwanza ndiye muhimu sana saa hizi juu mtoto wa msichana huyo mtoto nikimwachilia hivi atakuja tena na yeye alete mimba ama niletea watoto nataka kumchunga sana sana saa hii ukijua na mkaga saa kumi na moja ndivyo natoka kwa nyumba inabidi ni msukume mpaka karibu na shule hiyo kuna wagiza alafu pia ninarudi juu stack apatane na mtu tena kwa barabara am hijack huyu mtoto ningependa tu nishikiliwe apate masomo yake venye anastahili juu anapenda masomo sana saa hii tam sijalipa lakini hizo nyuma zinimeripa nikiweza pata tu mtu anaweza nisomeshe huyu mtoto naweza furahia sana na niko na mtoto wa junior secondary junior secondary sio ngumu juu wakati tulilipa tamu ya kwanza na ya pili ya tatu ni 1500 na niko na mtoto mwingine wa primary huyo naye ni 1500 per term sasa hizo sio ngumu sana lakini kipata mtu mwenye anaweza shikilia watoto waendelee na masomo naweza furahia kitu kingine chenye ananihimiza sana ni nja na watoto au watoto kuwapea unga si mchezo unapata unamwagilia unga kilo mbili kwa sufuria inaisha jioni asubuhi unaanza unawasikia kwa masufuria wakikoruta koruta wakitafuta chakula niko na stress ya chakula sana mtu wako hapo anaweza nipe tu fudia watoto naweza furahia ah watoto wengine wadogo maziwa hui na nisukuma mbaya sana kwa ukiwa na maziwa kikombe moja hawalidhikangi unapata saa zingine ni maji 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 inabidi kama ni mko na maziwa kidogo niweke maji at least ikuwe mingi mingi wapate ya kukunywa ah watoto wakiwa kiu mtoto mmoja hivi anaanza kukulia utatoroka juu akidia huyu wote wataanza kulia wakikulilia unaweza toroka kuna mama alinitembelea huko akawapata wakilia wakati aliwapata hao watatu walilia akiwa hapo hata yeye alilia na alikuwa ametoka Nairobi alilia hata naweza tu taka mtu tu anisaidie tu Unajua mtu mwenye anasaidia mtu hata yeye Mungu huwa anakuja ukimuita ukiwa na shida atakuja hata yeye akuokole hiyo shida yako naomba tu msaada nishikiliwe tu hawa watoto ilifika mahali hata nilikuwa nimeshasema nitawapeana wote nibaki bila watoto juu ya nyenye nimepitia na kazi unafanya kazi gani sasa hivi nafanya tu kazi ya vibarua eh so hauna kazi bado mm -mm, sina kazi mm -hmm. Ladies and gentlemen, history yake Raha Bwanjiko. Umesema sasa hivi unaka kina ngopo, Nyandaro, mm -hmm. side za Murungaro. Mm -hmm. yeah. Ni story ya Raha Bwanjiko. Rab kuna ule mtu angetaka kukutafuta saa hii ama anaweza taka kuongea nawe, anaweza kupata aje. Namba yangu ya simu ni 0746 008851. 0746 008851.
0746008851 Lahab Kehara ni ni Rahab Wanjiko Kehara kutoka Kinango. Ni story yake ambayo umeweza kuisikiza ndani hapa ya Nicholas Kioko TV. Ladies and gentlemen, for now sina la ziada ila kuwaomba na kuwatakia kila laheri. See you, I will check you on the next video.